紙で作る椿の花ですね、えー、こちらの作り方をご紹介していきますそれでは作っていきますこの画用紙は2 0ンチと1 5ンチの赤い画用紙ですで花びらが、まあ、このようなサイズになりますのでこれが作れれば切れ端でも大丈夫ですまずは画用紙を横にして半分に折ります半分に折ったら下書きを書いていきます下から4 5センチのところに印を書いて徐々に横にして下から3分の2程度のところで2 3ンチのところに印を書きます印を書いたらハートのような形になるように下書きを書きます下書きを書きましたあとはこれをハサミで切ってくださいハサミで切ったら切ったものを上の方に当てて最初に作ったものを型紙として次のものを作っていきます下書きを書いたらハサミで切ってくださいハサミで切りましたこれをですね合計で5枚または6枚制作してください合計で6枚作りました鉛筆の書き跡がある場合は消しゴムで消しておいてください今回はこのようなハート型のものを作りますが種類によってはですね細長いタイプもありますのでお好みの形の花びらで作ってみてください次に押し入れの方を作っていきますこちらの紙は横の方が1 0センチ高さの方が2センチになりますそしてこちらの正方形は4センチと4センチのでこちらクリーム色のような、えー、画用紙になります押し部ですがこれだけでも、えー、作れるのですがそうなると花の中心の赤い画用紙が見えますでこちらの正方形を使うことによって、まあ、あ中の中心が見えないような工夫ができるかと思います、まあ、お好みで、えー、正方形の方を使うか使わないかを決めてくださいまずは正方形の画用紙から使いますコンパスを使用して幅の方を2センチに設定しますあとはこれで円を描いてください円を描いたらハサミで切ってくださいハサミで切りましたら今度はこれを半分に折ります半分に折ったら折った部分をハサミで切ります半分に切ったら1枚だけ使用します次に色鉛筆を使っていきます使用する色は山吹色とあればオレンジ色を使います切った紙の外側の方を色鉛筆で色を塗ります塗ったら裏返して反対側を塗ります次はオレンジ色を塗っていきますオレンジは少しだけつければいいですはい色を塗りましたら今度はこちらの方も塗ってしまいますこの画用紙は一番長い辺、ここに色を塗っていきます片面塗ったら同じ向きですね同様に色を塗っていきますオレンジ色も塗っていってくださいはい、塗り終わりました同じ辺のところに塗っております次にこの紙を半分に折ります半分に折ったらこれの真ん中に切れ込みを入れます奥の方をだいたい5ミリほど残してくださいで半分切りましたら今切った部分のさらに真ん中のところにも切れ込みを入れます切れ込みを入れたらまたその隣、えー、半分あたりに切れ込みを入れます、まあ、このような感じで半分半分というように切れ込みをどんどんと入れていってくださいこのような感じで切れ込みを半分半分と入れていきましたさらにこの間にも切れ込みを入れてしまうと紙が細くなってしまいますのでこの真ん中の部分につきましては奥の方まで切れ込み入れず中途半端なところまでで切れ込みを入れます他のところも同じように、まあ、切れ込みを入れた長さの半分程度までしか切れ込みを入れないような感じで細々と切れ込みを入れていきますあると入れたら開きます、はい、こんな感じのものを作りますそしたらこちらの長い細い方にも切れ込みを入れていきます色を塗っ
った側から奥の方を5ミリ程度残して切れ込みを入れていきます。幅はだいたい1ミリ、2ミリ程度で大丈夫です。はい、このような感じで端っこの方まで切れ込みを入れてください。端っこの方まで切れ込みを入れましたら、次は定規を使います。定規を紙の裏の方に当てて、で、親指で挟みます。この状態で、画用紙の方をひねるような、奥にするような感じで、動かしていくと、このように先端の部分がカールします。これをですね、全体的に行ってください。長い細い方が終わりましたら、今度はこちらも行います。やり方は同じように定規でやってみてください。半円の方もこのようにカールさせました。次はボンドを筒状にこのカールさせている側ですねその末端端っこの方にボンドを塗ります塗ったら筒状に円錐状ですねになるように反対側を動かしてこんな感じで貼り付けましたそしたら今度はこちらの細長い方この長細い画用紙をぐるりと丸めます。はい、こんな感じの見た目になります。この時にですね、この裏の方、先ほど作ったものをこの中にこう入れていくので、まあ、こんな感じで入れますので、この開口部が先ほど作ったものが中に入る程度の大きさに調整してください。問題なさそうであれば、画用紙の末端のところにボンドを塗って、そして貼り付けます。貼り付けたら、今度はこちら。紙の先端の方にボンドを塗っていきます。まあ、4点ほど塗ってください。ボンドを塗ったら、この中に入れます。入れて奥の方に差し込んでいきます。はい、こんな感じで中に入れました。この中のものにつきましてはあってもなくてもいいのでお好みで作ってみてください。続きまして、学編の方を作っていきます。この画用紙は5センチと5センチの正方形になります。まずはこの画用紙を半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。折ったらまたさらに三角に半分に折ります。こんな感じですね。これをもう一枚も同じように折ってください。次にこの斜めの方に定規を当てまして、下中央のところからおおよそ 2.2 か 2.3 センチぐらいのところに印を書きます。次に少し細長くなるような感じでこう描きながら下書きを書いていきます。横幅の方はだいたい5ミリ程度で書いてます。こちらの緑色の紙についても、同じように定規を当てて、おおよそ 1.8 センチぐらいのところに印を書いて、こちらは丸くなるような感じでこう描きます。両方とも書きましたら、ハサミで切ってください。ハサミで切ったらこれを開きます。このような感じのものを作ります。そしたら今度はハサミで、えー、へこんでいるところ一箇所から切れ込みを真ん中に向けて入れて、で角度を変えて1枚ですね、切ります。これをもう1枚も同じように切ってください。同じように切りましたら、今度はボンドを先ほど切ったところに塗りまして、で、これを反対側の方に向けて貼り付けます。はい、こんな感じです。もう1枚も同じように貼り付けてください。同じように貼り付けましたら、今度はこちら薄い色、黄緑色の画用紙の下中央の方ですね。ここにボンドを塗って、そしてもう一枚に貼り付けます。貼り付ける際は、紙と紙がちょっと重なる程度、まあ、だいぶですね、だいぶ重なる程度で大丈夫です。横から見るとこんな感じです。はい、貼り付けました。ボンドがしっかり貼り付くのを待ちます。次は作ったものを加工していきます。使用するのは鉛筆のこの丸くなっている方と、あと、雑菌などで売っているジョイントマットのこのクッションの方ですね。表の方ではなく裏の方を使います。まずは花びらの斜め上の2箇所、ここの裏の方に鉛筆を当てて、このようにひねるようにして、えー、カールさせます
。片方から刺したら反対側も同じようにカード出してください。もしも鉛筆でですね、カールさせにくければ、指でこのように丸めて加工してください。で次に下の方を加工します。ジョイントマットの裏の方に置きまして、鉛筆の先の丸い方、ここを花びらの下の先端の方に当てて押し込みます。押し込むことで下の方がこのようにカー,カールします若干ながら器状になったりシワが寄るような形になりますちなみに花びらでこう癖をつけた方とは逆の方から押し込んでこのように癖をつけてますこれをですね他のものも同じように加工してください他の花びらも同じように加工しましたら今度は額片の方も行います額片の中央の部分は何もせずこの横の部分ですね横の部分に鉛筆を当ててくるくると回してへこませますはいこのような感じでへこませましたこれをですね残り2箇所も行ってください残り2箇所も同じようにへこませたら今度は作ったものを貼り付けていきます花びらの先端の方このようにカールさせた外側の方まあ、凹んでいない、膨らんでいる側ですね。この先端あたりにボンドを塗ります。ボンドを塗ったら、額片の奥の方に貼り付けます。はい、こんな感じで貼り付けました。あとはこれを同様に貼っていきます。3枚貼り付けましたら、残りもですね、今度はこの花びらと花びらの間に来るように貼っていってください。花びらを貼り付け終わりましたら、おしべを貼ります。おしべの裏の、この縁のところにボンドを塗っていってください。塗ったらこれを真ん中に貼り付けて、はい、これで、つばきの花の完成になります。今回は画用紙で、えー、つばきの花を作ってみました。つばきの花につきましても、白いものやピンク色、または花びらが5枚だったり、6枚だったり、もっとたくさんあるものも、そしてハート型よりももうちょっと細長いものもありますのでお好みのものを作ってみてください過去の動画でですね八重咲きのタイプの、えー、椿をご紹介したりあとはですね、えー、これらに使える枝なども、えー、作り方をご紹介してますのでよろしければそちらもご,、えー、ご視聴いただければと思いますでは今回は画用紙で作る椿の花の作り方のご紹介でしたご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。